সুপ্রিয় সপ্তম শ্রেণীর শিক্ষার্থীবৃন্দু আজকের ভিডিওতে তোমাদের বাৎসরিক সামষ্টিক মূল্যায়নের ইংরেজি বিষয়ের যে দিক নির্দেশনা এবং কোয়েশ্চেন দেওয়া হয়েছে সেই কোয়েশ্চেনটি তোমাদের জন্য পর্যালোচনা এবং এটার অ্যান্সার তোমরা কীভাবে লিখবে সে বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ দিক নির্দেশনা দেওয়া হবে আশা করি ভিডিওটি প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত দেখলে তোমরা তোমাদের যে বাৎসরিক সামষ্টিক মূল্যায়ন এ তো অবশ্যই তোমাদের ফলাফল ভালো হবে ইনশাআল্লাহ যারা ইতিমধ্যে আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করেছো তোমাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ যারা এখানে সাবস্ক্রাইব করেনি তোমাদের রিকোয়েস্ট করবো তোমরা সাবস্ক্রাইব করে আমাদের সাথে থাকবে তো এখানে আমাদের ইংরেজি বিষয়টা যে বিষয় আমাদের এখানে বলা হয়েছে এগুলো অবশ্যই আমাদের জন্য জানাও জরুরি সেটা হচ্ছে ভূমিকা হিসাবে বাৎসরিক মূল্যায়ন ইংরেজির কিভাবে করতে হবে তো এখানে বলা হয়েছে প্রিয় শিক্ষক আপনি ইতোমধ্যে জানেন নতুন শিক্ষাক্রম অনুযায়ী প্রতিটি বিষয়ের ক্ষেত্রে বছরে দুটি সামষ্টিক মূল্যায়ন অনুষ্ঠিত রাখা হয়েছে যার মধ্যে একটি ইতোমধ্যে বছরের শুরুর ছয় মাসের শিক্ষণ কার্যক্রম উপর ভিত্তি করে পরিচালনা করা হয়েছে এই নির্দেশিকায় ইংরেজি বিষয়ের বাৎসরিক মূল্যায়ন কিভাবে পরিচালনা করবেন সেই বিষয়ে বিস্তারিত নির্দেশনা দেয়া আছে শিক্ষণকালীন মূল্যায়ন এবং ষানমাসিক সামষ্টি মূল্যায়নের ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীদের পারদর্শিতার উপর ভিত্তি করে আপনারা মূল্যায়ন করেছেন ষানমাসিক সামষ্টিক মূল্যায়নের ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট একটি অ্যাসাইনমেন্ট বা কাজ শিক্ষার্থীদেরকে সম্পন্ন করতে হয়েছে বাৎসরিক মূল্যায়নের ক্ষেত্রেও অনুরূপ একটি নির্ধারিত কাজ বা অ্যাসাইনমেন্ট শিক্ষার্থীরা সমাধান করবে এই কাজ চলাকালে শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণ কাজের প্রক্রিয়া ফলাফল ইত্যাদি সব কিছুই মূল্যায়নের ক্ষেত্রে বিবেচিত হবে মূল্যায়নের নির্ধারিত কাজ বা অ্যাসাইনমেন্ট শুরু করে এই কার্যক্রম চলাকালে বিভিন্নভাবে আপনি শিক্ষার্থীকে সহায়তা করবেন তবে কাজের প্রক্রিয়া কি হবে বা সমস্যা সমাধান কিভাবে করতে হবে তা শিক্ষার্থীরাই নির্ধারণ করবে কাজের বিভিন্ন ধাপে সংশ্লিষ্ট পারদর্শিতার নির্দেশকে আপনি শিক্ষার্থীর অর্জনের মাত্রা কিভাবে নিরূপণ করবেন তার বিস্তারিত নির্দেশনা পরবর্তী অংশে দেয়া আছে শিক্ষাবর্ষে শুরু থেকে ইংরেজি বিষয়ে শিক্ষণকালীন মূল্যায়ন চলমান আছে যা শিক্ষণ অভিজ্ঞতা সময়ের বিভিন্ন ধাপে আপনারা পরিচালনা করেছে করছেন এই মূল্যায়নের একটা বড় অংশ হলো শিক্ষার্থীদের নিয়মিত ফিডব্যাক প্রদান যার মূল উদ্দেশ্য তাদের শিক্ষণে সহায়তা দেয়া এই চলমান মূল্যায়নের তথ্য শিক্ষার্থীরা পাঠ্য বই তাদের করা বিভিন্ন কাজের নমুনা যেমন পোস্টার মডেল প্রশ্নপত্র প্রতিবেদন ইত্যাদির মাধ্যমে সংরক্ষিত হয়েছে এর বাইরেও বছর জুড়ে প্রতিটি শিক্ষণ অভিজ্ঞতা শেষে নির্ধারিত পারদর্শিতার নির্দেশক ব্যবহার করে আপনার শিক্ষণকালীন মূল্যায়নের তথ্য রেকর্ড রেখেছেন এছাড়া ষানমাসিক মূল্যায়নের সময় নির্ধারিত কাজের ভিত্তিতে সংশ্লিষ্ট পারদর্শিতার নির্দেশকের সাহায্যে আপনারা মূল্যায়নের তথ্য রেকর্ড করেছেন পরবর্তীতে শিক্ষণকালীন মূল্যায়নের পারফরমেন্স ইন্ডিকেটর ইনপুট এবং ষানমাসিক সামষ্টিক মূল্যায়নের সংক্ষেপে যেটা আমরা বলি পিআই ইনপুটের সমন্বয়ে আপনারা ট্রান্সক্রিপ্ট তৈরি করেছেন ষানমাসিক সামষ্টিক মূল্যায়নের মতোই বাৎসরিক সামষ্টিক মূল্যায়নের ক্ষেত্রে শিক্ষার্থী একটি নির্দিষ্ট অ্যাসাইনমেন্ট সম্পন্ন করবে এবং তার ভিত্তিতে সংশ্লিষ্ট পারদর্শীদের নির্দেশক সমূহ ব্যবহার করে তার মূল্যায়নের তথ্য রেকর্ড করতে হবে এই মূল্যায়নের তথ্যের সাথে ষানমাসিক সামষ্টিক মূল্যায়নের ট্রান্সক্রিপ্ট এবং বাকি শিখন অভিজ্ঞতাগুলো শিখনকালীন মূল্যায়নের পিআই ইনপুটের সমন্বয় করে শিক্ষার্থীর চূড়ান্ত ট্রান্সক্রিপ্টের রেকর্ড প্রস্তুত করতে হবে তাহলে আমরা এখানে চূড়ান্ত ট্রান্সক্রিপ্ট করার জন্য যেটা একটা হলো ষানমাসিক সামষ্টিক মূল্যায়ন পরবর্তী শিক্ষণকালীন মূল্যায়নের পারফরমেন্স ইন্ডিকেটর ইনপুট আর একটা হলো ষানমাসিক সামষ্টিক মূল্যায়নের ট্রান্সক্রিপ্ট এরপরে এখান থেকে হবে বাৎসরিক সামষ্টিক মূল্যায়নের পারফরমেন্স ইন্ডিকেটর ইনপুট এবং সব মিলে হবে চূড়ান্ত ট্রান্সক্রিপ্ট এখানে যেটা বলছে সাধারণ নির্দেশনা শুরুতে ষানমাসিক মূল্যায়নের অভিজ্ঞতা মনে করিয়ে দিয়ে ইংরেজি বিষয়ের বাৎসরিক মূল্যায়ন কীভাবে পরিচালিত হবে পরিচালিত হবে তার নিয়মাবলী শিক্ষার্থীদের জানাবেন এই মূল্যায়ন চলাকালে শিক্ষার্থীদের কাছে প্রত্যাশা কি সেটা যেন তারা স্পষ্টভাবে বুঝতে পারে সপ্তম শ্রেণীর মূল্যায়নের জন্য নির্ধারিত কাজটি ভালোভাবে বুঝে নিয়ে শিক্ষার্থীদের প্রয়োজনীয় নির্দেশনা দিন যাতে সবাই ধাপগুলো ঠিকভাবে অনুসরণ করতে পারে আমি সবাইকে অনুরোধ করছি যে আসলে এই বিষয়গুলো না জানলে আমাদের আমরা যারা শিক্ষক আছি শিক্ষক মন্ডল সম্মানিত শিক্ষক মন্ডলে চূড়ান্ত ট্রান্সক্রিপ্ট আসলে করা জামেলা হয়ে যাবে এই জন্য আসলে এই বিষয়গুলো বলা পাশাপাশি আমাদের শিক্ষার্থীদেরও এগুলো জানা দরকার আছে শিক্ষার্থীদের বাৎসরিক মূল্যায়নের জন্য প্রদত্ত কাজটি ধাপে ধাপে সম্পন্ন করতে সর্বমোট তিনটি সেশন বরাদ্দ করা হয়েছে প্রথম দুটি সেশনে নব্বই মিনিট করে এবং শেষ সেশনে দুই ঘন্টা বা বিষয়ভিত্তিক নির্দেশনা অনুযায়ী সময়ের মধ্যে নির্ধারিত কাজগুলো শেষ করবেন 
তবে শিক্ষার্থী সংখ্যা অনেক বেশি হলে শিক্ষক শেষ সেশনে কিছুটা বেশি সময় ব্যবহার করতে পারেন বাৎসরিক সমষ্টি মূল্যায়নের পদত্ব রুটিন অনুযায়ী সকল কার্যক্রম সম্পন্ন করবেন শিক্ষার্থীরা বেশিরভাগ কাজ সেশন চলাকালে করবে বাড়িতে গিয়ে করার জন্য খুব বেশি কাজ না রাখা ভালো মনে রাখতে হবে এই পুরো প্রক্রিয়া যাতে শিক্ষার্থীদের জন্য মানসিক চাপ সৃষ্টি না করে এবং পুরো অভিজ্ঞতাটি যেন তাদের জন্য আনন্দময় হয় উপস্থাপনে যথাসম্ভব বিনামূল্যের উপকরণ ব্যবহার করতে নির্দেশনা দেবেন উপকরণ সংগ্রহ করতে গিয়া গিয়ে অভিভাবকদের যাতে কোনো আর্থিক চাপের সম্মুখীন হতে না সেদিকে নজর রাখবেন শিক্ষার্থীদের মনে করিয়ে দিন মডেল পোস্টার ছবি ইত্যাদি চাকচিকে মূল্যায়ন হেরফের হবে না বরং বিনামূল্যের বা স্বল্প মূল্যের উপকরণ সম্ভব হলে ফেলনা জিনিস ব্যবহারে উৎসাহ দিন বিষয়ভিত্তিক তথ্যের প্রয়োজনে পাঠ্য বই বা যে কোনো উৎস শিক্ষার্থী ব্যবহার করতে পারবে তবে কোনো উৎস থেকেই হুবহু তথ্য তুলে দেওয়া উৎসাহ দেবেন না বরং তথ্য ব্যবহার করে সে নির্ধারিত সমস্যার সমাধান করতে পারছে কি না এবং সিদ্ধান্ত নিতে পারছে কি না তার ভিত্তি করে মূল্যায়ন করবেন বাৎসরিক সামষ্টিক মূল্যায়নের জন্য নির্ধারিত শিক্ষণ যোগ্যতা সমূহ সপ্তম শ্রেণীর শিক্ষার্থীরা বিভিন্ন শিক্ষণ অভিজ্ঞতা চলাকালে ইতিমধ্যে এ শ্রেণীর জন্য নির্ধারিত সকল যোগ্যতা চর্চা করার সুযোগ পেয়েছে সেগুলোর মধ্য থেকে বাৎসরিক মূল্যায়নের জন্য নিম্নলিখিত যোগ্যতা সমূহ নির্বাচন করা হয়েছে এবং সেই অনুযায়ী অর্পিত কাজটি সাজানো হয়েছে প্রাসঙ্গিক শিক্ষণ যোগ্যতা সমূহ এখানে প্রথমে যেটা দেওয়া হয়েছে অ্যাবিলিটি টু রিপেয়ার কমিউনিকেশান ব্রেক ডাউন রিলেটিং টু দ্য কন্টেক্সট এরপর দেওয়া হচ্ছে অ্যাবিলিটি টু রিকগনাইজ অ্যান্ড ট্রান্সফর্ম ডিফারেন্ট সেন্টেন্স স্ট্রাকচারস অ্যাবিলিটি টু প্র্যাকটিস ডেমোক্র্যাটিক নর্মস ইন অ্যাকর্ডেন্স উইথ রেলিভেন্ট সোশ্যাল প্র্যাকটিস অ্যাবিলিটি টু কানেক্ট ইমোশনালি উইথ এ লিটারারি টেক্সট অ্যান্ড এক্সপ্রেস পার্সোনাল ফিলিংস অন ইট তার মানে এখানে চারটা বিষয়ের এখানে যোগ্যতা বা দক্ষতা দেওয়া হয়েছে তারপর আমাদের দেওয়া হয়েছে এখানে কাজের সার সংক্ষেপ ডে ওয়ান নাইনটি মিনিটস টু কনসিকিউটিভ ক্লাসেস এখানে টাস্ক ওয়ান যেটা সেটা হচ্ছে ফর্টি মিনিটস এখানে টিচার জন্য ইনস্ট্রাকশন দেওয়া আছে এবং এখানে যেটা বলা হয়েছে পাস্টলি ইন সেশন ওয়ান স্টুডেন্টস উইল এনগেজ ইন ডেভেলপিং অ্যান্ড আউটলাইন অফ স্টোরি ইন গ্রুপস দে উইল ডিসকাস অ্যান্ড জেনারেট আইডিয়াস অন দ্য ক্যারেক্টার সেটিং প্লট অ্যান্ড ডায়ালগস অন দ্য সুজ অ্যান্ড দেম লেটার দ্য স্টুডেন্ট উইল ডেভেলপ এ স্টোরি লাইন ইন্ডিভিজুয়ালি ইনস্ট্রাকশন ফর টিচার এখানে সমাজ টিচারদের জন্য ইনস্ট্রাকশন দেওয়া হয়েছে অনেকগুলোই এখানে দেওয়া হয়েছে তারপর আমাদের বলছি যে পারদর্শীদের নির্দেশগুলো যাচাই করা হবে এখানে এটা হলো যে স্টুডেন্টস প্র্যাকটিস ডেমোক্রেটিক স্কিলস ইন ডিফারেন্ট সিচুয়েশন স্টুডেন্ট এনকারেজ আর ডেমোক্রেটিক অ্যাটিটিউড ইন ডিফারেন্ট সিচুয়েশন দুইটা বিষয় পারদর্শীদের নিয়ে যাচাই করা হবে তারপর আমাদের হলো টেক এ টেন মিনিট ব্রেক দিতে হবে টাক্স টু এখানে এটা চল্লিশ মিনিটের হবে এখানে আমাদের কি কি করতে হবে ইন দিস সেশন দ্য স্টুডেন্টস উইল টেক এ লুক অ্যাট দ্য আউটলাইন অফ দ্য স্টোরি দে ডিসাইডেড ইন সেশন ওয়ান রাইট দ্য স্টোরি লাইন ইউজিং দ্য আউটলাইন ইন্ডিভিজুয়ালি ইউজ অর ড্র পিকচার ইফ দে থিঙ্ক ইজ নিডেড রেইজ হ্যান্ডস ইফ দে নিড এনি হেল্প দ্য টিচার উইল কিপ দ্য রেকর্ড অফ দ্য স্টুডেন্ট হু নিড লিমিটেড অর ফুল গাইডেন্স অর হেল্প টু ইউজ ফর অ্যাসেসমেন্ট সেট দ্য proper use of the grammar points uh, capitalization and punctuation marks article parts of speech modal verbs appropriate sentence tense active and passive forms of sentence synonyms and antonyms do necessary edits and make the final copy of the storyline finally submit the final copy of the storyline to the teacher এখানে আমরা এই বিষয়গুলো তারপর হলো যে পারদ নির্দেশগুলো আমাদের এখানে যাচাই করা হবে সেটা আমাদের বলছে লিঙ্গিস্টিক পিচার্স ইন অ্যাকর্ডেন্স উইথ দ্য পারপাস অফ দ্য টেক্সট এই বিষয়ে আমাদের নির্দেশক পারদর্শী নির্দেশক যাচাই করা হবে ডে টু দ্বিতীয় দিবসে নাইনটি মিনিটস এটা প্রথম হচ্ছে কমপ্লিটিং অ্যান্ড ইন ইনকমপ্লিট কমিক স্ট্রিপ এটা টাস্ক থ্রি এটা চল্লিশ মিনিটের হবে তো এখানে বলছে ইন দিস সেশন দ্য স্টুডেন্ট উইল বি এক্সপোজ টু অ্যান ইনকমপ্লিট কমিক স্ট্রিপ 
see the next page the students will complete the dialogue bubbles to make the comic strip meaningful and logical in doing so they will identify various reading strategies to infer the meaning of the text in the comic strip the specific focus of the activity is on the use of different reading strategies strategies to understand the comic strip Uh, can, uh, to do the activity, the teacher will ask the students to uh, can, uh, divide in groups of four or five, uh, observe the comic strip carefully, read the dialogues in the bubbles to understand the comic, comic tree strips, discuss who or what is or are in the comic strips, what are they doing and what is the comic strip about. Discuss and write the dialogues in the blank dialogue bubbles in the last two frames. Complete the comic strip with meaningful dialogues. Make necessary edits. Finally, present in the it in front of the class. Ask other groups to share their feedback. Uh, break তারপরে আমাদের এখানে আমরা একটা পিকচার এটা দেখতে পাচ্ছি এখানে এখানে তাদের আসলে যে কথোপকথন হাই আই এম সো এক্সাইটেড দ্যাট আই কেম এ বিট আর্লিয়ার হাউ আর ইউ বাই দা ওয়ে হাই আই এম গুড এন্ড এক্সাইটেড টু এখানে বলছে ইট উড বি ফান ফর শিওর লেটস সি দা আদার্স রিঅ্যাকশনস ইয়েস we should do it each year of course it's the beginning let's do it each year তাহলে আমাদের এখানে কি বলতে পারে এটা আমাদের তো মানে লিখতে পূরণ করতে হবে নেক্সট হলো এখানে নাম ক্লাস সেশন রোল সাবজেক্ট এগুলো লিখতে হবে এই ডে 3 অর্থাৎ তৃতীয় দিবস এটা হলো 180 মিনিট এখানে যে সেশন 5 এ 80 মিনিট থাকবে প্রথমেই তারপরে আবার টাস্ক সিক্স সিজেট এখানেও আশি মিনিট থাকবে দুটা ভাগ এখানে তাহলে এই হলো মোটামুটি আমাদের বাৎসরিক যে মূল্যায়ন হবে মূল্যায়নের বিষয় এ পর্যন্তই তারপরে এখানে টাস্কিপ কীভাবে প্রণয়ন করতে হয় এই বিষয়টা এখানে বলা হয়েছে এটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ তো আমরা আজকে যেহেতু ভিডিওটা আমাদের লং হচ্ছে এই পর্যন্তই আগামী ভিডিওতে আমরা আসলে যে বিষয়গুলো এখানে কারোর বুঝতে সমস্যা অবশ্যই তোমরা কমেন্টসে জানাবে এবং পাশাপাশি যেগুলো অ্যান্সার লিখে দেওয়ার মতো সেগুলো আমরা ভিডিওতে লিখে দিব এবং আমাদের পরবর্তী বিষয়ে আমরা নিয়ে আসবো সবাই ভালো থাকে সুস্থ থাকে সবাইকে ধন্যবাদ